எல்லாருக்கும் ஸ்தோத்திரம் அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் இணைய நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் இந்த காலை வேலையிலே இந்த ஆராதனை கண்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் பிரியமான் உங்களை மீண்டுமாக உங்களுடைய இல்லங்களிலே நீ இந்த ஆராதனையை நீங்கள் பார்த்து செபித்து வருகிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன் இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவர் இந்த ஆராதனை மூலமாக நம்மோடு கூட பேசுவோம் நாம் ஆராதிக்கிற ஆராதனை தேவனுக்கு மகிமை கொண்டு வருவதாக இருக்கவும் நாம் பிரியமானவர்களே நாம் யாவரும் எழுந்திருந்து நூறாம் சங்கீதத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் சங்கீதம் நூறு சாம்ஸ் ஒன் ஹண்ட்ரு சபையை நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம் ஒருமனப்பட்டவர்களாய் இந்த பாகத்தை நாம் வாசிக்க கேட்கலாம் பூமியின் குடிகளே எல்லாரும் கர்த்தரை கம்பீரமாய் பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்து ஆனந்த சத்தத்தோடு அவர் சந்நிதி முன் வாருங்கள் கர்த்தரே தேவன் என்று அறியுங்கள் நாம் அல்ல அவரே நம்மை உண்டாக்கினார் நாம் அவர் ஜனங்களும் அவர் மேய்ச்சலின் ஆடுகளுமாயிருக்கிறோம் அவர் வாசல்களில் துதியோடும் அவர் பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் பிரவேசித்து அவரை துதித்து அவருடைய நாமத்தை ஸ்தோத்திரியுங்கள் கர்த்த நல்லவர் அவருடைய கிருபை என்னென்றைக்கும் அவருடைய உண்மை தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உள்ளது பிரியமானவர்களை வாருங்கள் நாம் தலை சாய்த்து கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்க்கலாம் லெட்ஸ் ப்ரே பிரியமானவர்களே நாம் தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே வந்து நாம் நிற்கிறோம் ஆண்டவர் மீண்டுமாக நமக்கு இந்த நாளை கர்த்தர் ஆசிர்வாதமாக தந்திருக்கிறார் அவருக்கு நன்றி சொல்லும்படியாக நாம் தேவ சமூகத்தில் நாம் நிற்கிறோம் பிரியமானவர்களே உங்கள் இல்லங்களிலே இந்த ஆராதனையை நீங்கள் பார்த்து வருகிறபடி நாளை தேவன் உங்களையும் ஆயத்துப்படுத்துவாராக இந்த ஆராதனை உங்களுக்கு அர்த்தமுள்ளதாகவும் ஆண்டோடைய நாம மகிமை அடையும்படியாகவும் நாம் ஒருமனப்பட்டு நாம் தேவ சமூகத்தில் நாம் நோக்கி பார்ப்போம் அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த காலை வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே நாங்கள் வாசிக்கப்பட்ட இந்த பாகத்தில் நாங்கள் மகிழ்ச்சியோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தரை எங்களை அழைத்திருக்கிறீர் இந்த அழைப்புக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி அப்பா இக்காலகட்டத்தில் பலவிதமான சூழ்நிலைகள் அண்டவரை மாற்றமடைந்து வந்தாலும் கூட எங்கள் வாழ்க்கை எங்களுடைய குடும்பம் எங்களுடைய சுற்று சூழ்நிலை ஆண்டவரை பல வித்தியாசங்கள் நடைபெற்று கொண்டிருந்தாலும் கூட எங்கள் ஆண்டவராகி தேவனுக்கு உண்பதாக நாங்கள் சந்தோஷமாய் மகிழ்ச்சியோடு இருந்து உமை ஆராதிக்க வேண்டும் என்று கொடுத்த அந்த அழைப்புக்காக நன்றி ஐயா இந்த காலை நேரத்திலும் கூட கத்தாவே நீரே ஆண்டவர் என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் நீரே கர்த்தர் என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் நீரே எங்களுடைய நல்ல மெய்ப்பர் என்று நாங்கள் அறிக்கை செய்கிறோம் ஐயா கத்தாவே உம்முடைய வாசல்களில் துதியோடும் உம்முடைய பிரகாரங்களில் புகழ்ச்சியோடும் நாங்கள் பிரவேசித்து உமை ஆராதிக்க உமை தொழுகை செய்ய கர்த்தரைங்களை தொடர்ந்து ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த ஆராதனை ஒரு ஆவிக்குரிய ஆராதனையாய் காணப்படுற்றும் எங்களுடைய மாம்சத்தில் கத்தாவே நாங்கள் உமை ஆராதித்தாலும் கூட ஆவியானவர் எங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய ஆவி ஆத்மா சரீரத்தை உடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஆளுகைக்கு எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்குறோம் தேவன் பொறுப்படுத்து கொண்டு இந்த ஆர்தனை தடையின்றி கர்த்தர் எங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக நடத்தி தரும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்கள் குறைகள் எங்களுடைய பாவங்கள் எங்களுடைய தப்பிதங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து இயேசுவின் பரிசுத்த ரத்தத்தினாலே எங்களை கழுவி சுத்திகரித்து பரிசுத்தத்தோடு உமை நோக்கி பார்த்து உமையை ஆராதனை செய்ய தேவன் எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா கத்தாவை இந்த காலை நேரத்தில் எங்களை தாழ்த்துகிறோம் இந்த ஆராதனை முழுமையாக தேவன் பொறுப்படுத்திக் கொள்ள இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அவர்கள் அன்பானவர்களே நாம் நின்றவர்களாகவே நாம் ஆரம்ப பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடுவோம் சந்தோஷமாய் பாடுவோம் மகிழ்வோம் மகிழ்வோம் தினம் அகல் மகிழ்வோம் நாம் மகிழ்ச்சியோடு நம் கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்வோமாக
அன்பானவர்களே நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் ஆண்டவராகிய தேவன் ஆராதனைக்கு பாத்திரமானவர் ஹீ இஸ் வர்தி டு பி பிரைஸ் லெட் இஸ் கம் டுகெதர் அண்ட் வர்ஷிப் த லாட் நாம் ஒன்றாக சேர்ந்து நாம் தேவனை ஆராதிப்போம் கடவுளுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோமாக தேவனை போற்றி பாடுவோம் ராஜனை உலகை மீட்ட கத்தரை சோஸ்தரி போயுமே இஸ்ரவேலின் தேவனை போற்றி பாடுவோம் ராஜனை உலகை மீட்ட கத்தரை சோஸ்தரி
Jesus. Hallelujah. Nandri Avi Anubra. Umay nangal uyat sugro. Umay nangal aradikro. Yes, Jesus. Adi galayil. Umtiru mugam teedi. Arpani teen yennaye. Aradhanai thudi stoti rangal. Appane umak thande. காலையில் எல்லாரும் சேர்ந்து அதிகாலையில் உம் தீருமோகம் தேடி அர்ப்பணித்தேன் என்னையே ஆராதனை துதி ஸ்தோத்திரங்கள் அப்பனே உமக்கு தன் உயர்த்தி எல்லாரும் Let's sing it again. 
அவருடைய ஏக்க விருப்பம் எல்லாம் அவருடைய சித்தத்தை செய்வது தான் இதய துடிப்பா மாற்றுக்கம்மான்னு கேளுங்கம்மா எல்லாரும் சொல்லுவீங்களா ஆராதனை ஆமேன் ஹலோ லூயா தொடர்ந்து பிரிய மாணவர்களே நாம் ஆண்டவரை ஆராதித்தோம் கர்த்தரை நாம் சோத்தரித்தோம் அவர் உண்மையாகவே ஆராதனைக்கு பாத்திரமானவர் தகுதியானவர் நாம் தொடர்ந்து நாம் தெய்வ சமூகத்தில் நாம் ஜெபிப்போம் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி தெய்வன் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்கிறவர் அநேக தேவைகளோடு நீங்கள் இருக்கலாம் அநேக தேவைகளோடு நீங்கள் ஒருவேளை இருக்கலாம் வீட்டில் ஆண்டவராகி தேவன் நம்முடைய தேவைகளை சந்திக்கிறவர் நம்முடைய ஜபங்களை ஆண்டவராகி தேவன் கேட்கிறவர் வாருங்கள் நாம் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் நாம் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம் செபிப்போம் கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்க்கலாம் அன்புள்ள ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்கு கொடான கொடி நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் ஆண்டவராகிய கர்த்த நீ செய்த எல்லா நன்மைகளின் நினைவு கூர்ந்து உண்மை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா இக்காலங்களிலே கத்தாவே எங்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்த எல்லா ஆசீர்வாதங்களையும் நினைத்து நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்களுடைய மாம்சத்துக்குரிய காரியங்களையும் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய காரியத்திலும் கூட தேவனுடைய கரம் நீட்டப்பட்டதுக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி அப்பா தகப்பனே இந்த நாட்களிலும் கூட நீர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை கைவிடாமல் எங்களை பாதுகாத்து நடத்தி வருகிறீர் அதற்காக நாங்கள் மிஸ் தோத்தரிக்கிறோம் ஸ்திரீயானவள் தன் பிள்ளைக்கு இறங்காமல் தன் பாலகனை மறப்பாலோ அவள் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறப்பதில்லை என்று சொன்ன தெய்வன் ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய நினைவாகவே இருக்கிறீர் என்று வேதம் சொல்லுவதற்காக உமக்கு நன்றி அப்பா கத்தாவே எங்களுடைய நாட்களிலே ஆண்டுவரே நாங்கள் உண்மை அறிந்து கொண்ட இந்த அறிவுக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய ஜீவிய காலமெல்லாம் உங்களுடைய கிருபையும் நன்மையும் எங்களை பின்பற்றி வருவதற்காக ஆண்டவராகி தெய்வத்தை நாங்கள் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா கத்தாவி நீர் எங்களிடத்துல எந்தியும் நன்மையும் எதிர்பார்க்காமல் தெய்வனாகிய கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்கிற கடவுளாக இருக்கிறீர் இந்த உலகம் இந்த உலகத்திலே வாழ்கிற ஆண்டவரே அனைத்து மக்கள் ஆண்டவரே எங்களிடத்துல ஏதாவது நன்மை கிடைத்தாதான் உதவி செய்வார்கள் ஆனால் நீரோ ஆண்டவரே அப்படிப்பட்ட தெய்வன் அல்ல உடைய இறக்கத்தினாலும் உடைய கிருபினாலும் உடைய நீடிய சாந்தத்தினாலும் ஆண்டு வரை நீர் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் கிருபின் மேல் கிருபையை கர்த்தர் கூட்டி தந்து கொண்டிருக்கிறீர் அதற்காக நாங்கள் மிஸ் தோத்தரிக்கிறோம் ஐயா கத்தாவே நாங்கள் உண்மை விட்டு தூரமாய் போனாலும் கூட ஆண்டு பிறகு எங்களை தேடி வருகிற கடவுளாக இருக்கிறீர் எங்களை விசாரிக்கிற தேவனாக இருக்கிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு பிறகு எங்களை விழுந்த இடத்துல பாவத்தின் நிமித்தமாக ஆண்டு பிறகு எங்களுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தமாக விழுந்து கிடந்த எங்களை தூக்கி எடுத்தீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் அது மாத்திரமல்ல ஆண்டு பிறகு மறித்து கிடந்த எங்களை உயிர்ப்பித்தீர் என்று வேதம் சொல்வதற்காக உமக்கு நன்றி உங்களுடைய நல் ஆவியானவர் எங்களுடைய ஆத்மாவை உயிர்ப்பித்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய ஆத்மாவை ஜீவனுக்குள்ளாக கொண்டு வந்ததுக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றியப்பா தூரமாக இருந்த எங்களை சமீபமாய் கொண்டு வந்து அன்று பிறகு உடைய பாதத்தில் உடைய பிரகாரம் எங்களை நிற்க செய்கிறீர் அதற்காய் ஸ்தோத்ரம் ஆண்டு வரே நேற்றிருந்தவர்கள் இன்றைக்கு இல்லை ஆனால் ஆண்டு வரை நீர் எங்களுக்கு கிருபை தந்தபடினாலே உங்களுடைய சுவாசத்தை எங்களுக்கு தந்தபடினாலே உங்களுடைய வலதுகரம் எங்களை தாங்கி ஏந்தி கொண்டதுனாலே இந்த புதிய நாளுக்குள்ளாக நாங்கள் கடந்து வருவதற்கு தேவன் கொடுத்த எல்லா உதவி ஒத்தாசைக்காக நன்றி அப்பா 
கத்தாவை எங்களுடைய நாட்கள் ஒவ்வொரு நாளும் கூட்டி வருவது நாங்கள் ஆண்டுவரை எங்களுடைய உடல் பயிற்சியின் மூலமாக அல்ல என் நாங்கள் சாப்பிடுகிற உணவின் மொத்தமாக மருந்து மாத்திரைகள் மொத்தமாக அல்ல உங்களுடைய சுத்த கிருவை ஆண்டு வரை உங்களுடைய சுத்த கிருவையின் மூலமாக நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய நாட்களை நாங்கள் பார்க்கிறோம் அனுசரிக்கிறோம் அனுபவிக்கிறோம் என்று அறிந்து நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் தெய்வனுடைய நீதியின் கரம் அன்றுவரே எங்களை தூக்கி நடத்தி வருவதற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி அப்பா பயப்படாது நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் என்று அநேக சமயத்தில் எங்களை தைரியப்படுத்தியிருக்கிறேன் எங்களை ஆண்டவரை உமோடு கூட அனைத்து பயப்படாதே திகையாதே நான் உன் தேவன் என்று சொல்லியிருக்கிறீர் அப்பா அதுக்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி கத்தாவே சபையில் இருக்கிற வைதானவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு வைதானவர்கள் மேலும் ஆண்டவரே நீ தயவு கிருபை வைத்திருக்கிறீங்கப்பா அதுக்காக நன்றியோடு உமை சோத்திருக்கிறோம் வேதத்தில் அநேக ஆண்டவரே வைதான தாய்மார்கள் உண்டு அநேக தகப்பன்மார்கள் உண்டு அவர்களை விசேஷமாக நீ ஏந்தி கொண்டிருக்கிறதாகவும் விசேஷமாக அவர்களை நடத்தி அவர்களை பாதுகாத்து வந்ததாகவும் வேதத்திலே வாசிக்கிறோம் அதே போல எங்கள் ஆண்டவராகிய தேவன் கத்தாவே எங்களுடைய சபையிலும் இருக்கிற அநேக வயதானவர்களை தேவனாகிய கத்த நீர் எல்லா தீமைக்கும் தீங்குக்கும் பலவினங்களுக்கும் வியாதிகளுக்கும் விளக்கி பாதுகாத்து வருகிறீர் அதற்காக நன்றி ஐயா கத்தாவே இந்த நாளிலும் கூட நடுதர வயதில் உள்ளவர்கள் கணவன் மனைவிக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் நம்முடைய தேவனுடைய பிரசனத்தின் கரம் அவர்களை தாங்கி சுமந்து வருவதற்காக உமக்கு கோடான கோடி நன்றி ஐயா தொடர்ந்து அவர்களுடைய ஐக்கிய திருமத்தமாக அவருடைய உறவு கத்த தொடர்ந்து பலப்படுத்துங்க கணவன் மனைவி உறவை இன்னும் ஆண்டுவரை பலப்படுத்தி இன்னும் கத்தாவை உமக்கு சாட்சியாய் வாழவும் உங்களோடு நெருங்கி ஜீவிக்கவும் ஒவ்வொரு கணவன் மனைவிமார்களையும் நம்முடைய கரத்திலே அர்ப்பணித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டுவரே தனி தாய் தாய்மார்களுக்காக செபிக்கிறோம் தனி தகப்பன்மார்களுக்காக செபிக்கிறோம் அவர்களையும் தேவனாகிய கட்ட தொடர்ந்து நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா கத்தாவை எனக்கு யாரும் இல்லையே என்று கூறுகிற ஆண்டவரே ஜபத்தை ஆண்டவரே அவர்கள் தனியாய் குமருகிற அந்த குமருதின் சத்தத்தை கேட்டு ஆகாரை கண்ட தேவன் நம்முடைய பிள்ளைகளையும் கத்தாவை கண்டு அவருடைய தேவைகளை சந்திக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா கத்தாவை இந்த நாளிலும் கூட வாலிப பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம் ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் நம்முடைய தெய்வனுடைய பிரசனத்தில் கொண்டு வந்து வைக்கிறோம் ஐயா ஆண்டு வரே வாலிப பிராயத்தில் அநேக போராட்டங்கள் உண்டு படிக்கிற பிள்ளைகள் வேலை செய்கிற பிள்ளைகள் குடும்பத்தை விட்டு தூரமாக இருக்கிற பிள்ளைகள் பல மற்ற இடங்களில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற வாலிப சகோதரிமார்கள் சகோதரிமார்கள் ஆண்டவராகிய தேவன் அவர்களை தொடர்ந்து பலப்படுத்தி கர்த்தர் அவர்களை காத்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்கள் எங்கிருந்தாலும் கர்த்தருக்கு பயந்து கர்த்தருக்கு ஆண்டவரை வசனங்களுக்கு நடுங்கி அவர்கள் உமக்குள்ளாக வாழ்வதற்கு தேவன் உதவி செய்ய நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தினுடைய ஆசை இன்பங்கள் இந்த உலகத்தினுடைய பாவ கிரியைகளை அவர்கள் மேற்கொள்ளாதபடிக்கு ஆண்டவராகிய தேவன் அவர்கள் விசுவாசத்தில் தொடர்ந்து பலப்படுத்த தேவன் கத்தர் ஒவ்வொரு வாழிவ பிள்ளைகளையும் ஆண்டவராகி தேவன் ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் அப்பா வேதம் சொல்கிறதை போல வேதத்தை வாசிக்கவும் ஜெவிக்கவும் ஆண்டவரை ஒவ்வொரு வாழிவ பிள்ளைகளையும் நீர் உற்சாகப்படுத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொரோடு கூட பிள்ளைகளிடத்தில் கத்தர் பேசும்படியாக செபிக்கிறோம் வாலிபனே உன் வாலிவ பிரயாயத்தில் உன் சிருஷ்டிக்கிற நினை என்று சொன்னதை போல சிருஷ்டி ஆகிய கர்த்தரை ஒவ்வொரு நாளும் நினைத்து ஆண்டவரே அவருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற வாலிப பிள்ளைகளாய் கர்த்தர் உதவி நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே தவறான வழியிலே போயவிடக்கூடாது பாப்பா தவறான உறவுகளிலே ஆண்டவரே அவர்கள் மாட்டிக்கொள்ளக்கூடாது ஆண்டவரே தேவனாகிய கர்த்தருக்கு பிரியமான விதத்தில் ஒவ்வொரு வாலிப பிள்ளைகளையும் ஆண்டவரே நடத்தும்படியாக ஆண்டவரே உடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் பெற்றோர்கள் அவங்களுடைய தன்னுடைய பிள்ளைகள் மீது வைத்திருக்கிற நம்பிக்கைக்கு விரோதமாய் பிள்ளைகள் செயல்படாதபடிக்கு ஆண்டவராகிய தேவன் பெற்றோர்களுக்கு கீழ்ப்படைந்து நடக்கிற பிள்ளைகளாய் காணப்பட ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு நல்ல ஞானம் கொடுங்க நல்ல அறிவு கொடுங்க அவர்களும் சமுதாயத்தில் நல்ல ஒரு நிலைக்கு வருவதற்கு கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் வேலை செய்கிறவர்களுக்கு ஆண்டுவரே தொடர்ந்து உடைய கரம் இருக்கட்டும் ஆண்டுவரே வீட்டிலே இருந்து சிலர் வேலை செய்யலாம் ஐயா அதையும் கூட தேவனாக கர்த்தர் நீங்கள் பொறுப்பெடுத்து கொண்டு வேலை செய்கின்றதுக்கு ஏற்ற ஊதியத்தை அன்றுவரே கர்த்தர் கொடுத்து அவர்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிக்கும்படியாக ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் சிறு பிள்ளைகளுக்காக செபிக்கிறோம் அன்றுவரே குழந்தைகளுக்காக செபிக்கிறோம் தேவனாக கர்த்தர் எல்லா குழந்தைகளையும் நாட்களிலே நீர் பாதுகாத்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இன்றைக்கு அதிகமான நோய்கள் பரவி கொண்டிருக்கிறபடினால் இந்த சிறு குழந்தைகளை ஆண்டுவரே நீர் பாதுகாத்து கொள்ளுங்க எல்லா தீமைக்கும் தீங்குக்கும் எல்லா விதமான நோய்களுக்கும் சத்துருவுகளுக்கும் வளர்க்கி ஆண்டுவரே
ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா நம்முடைய காரணம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மேலும் காணப்படட்டும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மேலே ஆண்டு வரை வருமானத்திலே நம்முடைய காரணம் இருக்கட்டும் அவர்களுடைய தேவைகளை ஆண்டவராகி தேவன் சந்தித்து ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆண்டவராகி தேவன் ஆசிரியித்து பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா கத்தாவே இந்த நாளிலும் கூட இந்திய தேசத்துக்காக செபிக்கிறோம் இந்திய தேசத்திலே ஆண்டு வரை அநேக மாற்றங்களை கத்தர் கொண்டு வரீங்க அதுக்காக நன்றி அப்பா இந்த வியாதி கூட அப்படியே குறைந்து கொண்டு வருவதற்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் அநேக சுகமடைந்து வருவதற்காக வீடு திரும்புவதற்காக நன்றி இன்றைக்கு அநேக மருத்துவமனைகள் ஆட்கள் குறைந்து கொண்டு வருவதற்காக கூட நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து ஆண்டு வரையும் நம்முடைய தெய்வனுடைய பிரசனத்தில் இந்தியா தேசத்தை ஒவ்வொரு மாகாணத்தையும் மாநிலத்தையும் நம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் எங்களுடைய தமிழ்நாடுக்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரையே ஒவ்வொரு மாகாணத்தையும் தேவனாகிய கட்டணி பாதுகாத்துக் கொண்டு ஆசிர்வதிக்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கத்தாவே இந்த நாளிலும் கூட சேலம் ஊழியத்துக்காக செபிக்கிறோம் பச ஜோசப்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரையே எங்களுடைய சபை ஒரு ஆண்டு வரையே குறிப்பிட்ட தொகை அவர் அனுப்பி அந்த ஊழியத்தை தாங்கி வருவதற்காக நமக்கு நன்றி அவரையும் அவருடைய மனைவியும் அவருடைய குடும்பத்தையும் தேவனாகிய கத்தர் ஆசிர்வித்து அவர்கள் செய்கின்ற ஊழியத்தை கத்தாவே நீர் ஆசிர்வதித்து அவர்கள் சந்திக்கிற ஆத்துமாக்களை பலப்படுத்தி இன்னும் அநேக ஆத்துமாக்கள் சந்திக்கப்பட சபை கட்டப்பட நம்முடைய காரத்தில் ஒப்புடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் நம்முடைய ஊழியக்காரரும் அவருடைய மனைவியும் குடும்பமாக செபிக்கின்ற ஜபத்தின் சத்தத்தை கேட்டு தேவன் அவனுடைய ஊழியத்தினுடைய எல்லையை ஆண்டவராகி தேவன் நீர் பெரிதுபடுத்த முடியாய் விரிவாக்க முடியாய் ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா அவர்களுடைய ஜபங்களை கர்த்தர் கேட்டு கிரிய செய்யுங்க அவர்கள் வைத்திருக்கிற திட்டங்களை ஆசிர்வதிங்க தரிசனத்தை கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணி ஊழியத்தை பெருக பண்ண முடியாது ஆசிர்வதிக்கும்படியாக ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா தொடர்ந்து கத்தாவே எங்கள் தேசத்துக்காக செபிக்கிறோம் எங்கள் தேசத்திலே தொடர்ந்து உங்களுடைய தேவனுடைய சமாதானம் இருக்கட்டும் அநேக இடங்களிலே கத்தாவே குழப்பத்தை உண்டு பண்ணி இனங்களுக்குள்ளாக ஆண்டு வரே சீனர் மலாய்க்காரர்கள் தமிழர்களுக்குள்ளாக ஆண்டு வரே கசப்புகளை விரோதங்களை விதைக்கின்ற எல்லா ஆண்டு வரை விதைகளையும் பொல்லாத மனிதனுடைய செயல்பாடுகளையும் அது வாய்க்காமல் போகட்டும் எல்லாமே அழிந்து போகும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த தேசத்திலே கத்தாவி இனங்களுக்குள்ளாக ஒரு ஒற்றுமையை கத்தர் கொண்டு வாங்க ஆண்டு வரை அதிகாரிகளுக்காக செபிக்கிறோம் அரசியல் தலைவர்களுக்காக செபிக்கிறோம் எங்கள் ராஜாக்களுக்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டு வரே பதவியிலே பொறுப்பில் இருக்கிற உயர் அதிகாரிகளை உங்களுடைய கரத்தில் அர்ப்பணித்து செபிக்கிறோம் இந்த தேசத்தை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிங்கப்பா இந்த தேசத்தை ஆண்டு வரை நம்முடைய தேவனுடைய கரம் கூட இருக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் ரெண்டு நாலகம் ஏழு பதினான்கு சொல்கிறதை போல உங்களுடைய ஆசிர்வாதம் இந்த ஷேமம் ஆண்டவர் கிறிஸ்தனுடைய ஷேமம் இந்த தேசத்தில் ஆண்டவர் ஒவ்வொரு மாகாணத்திலும் மாநிலத்தின் மேலும் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபர் குடும்பத்தின் மேலும் காணப்பட ஒப்பு கொடுத்து நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆசிர்வதிங்கப்பா இந்த நாளிலும் கூட செய்திக்காக நன்றி செய்தியின் மூலமாக தேவன் எங்களோடு கூட பேசும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் துதி கன மகிம் எல்லாம் ஒருவருக்கு செலுத்துகிறோம் மாறாத இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் பிரியமானவர்களே வாருங்க நாம் கர்த்த நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த ஜபத்தை நாம் யாவரும் ஜபத்தோடு நாம் சேர்ந்து ஜபிக்கலாம் பரமண்ணங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உங்களுடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உங்களுடைய ராஜ்யம் வருவதாக உங்களுடைய சித்தம் பரமண்ணத்தில் செய்யப்படுகிறதைப் போல பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறதைப் போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்குட் பண்ணாமல் தீமை என்று எங்களை ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யம் வல்லமியும் மகிமியும் என்றென்றைக்கும் உம்முடையவைகளே ஆமேன் வாருங்கள் பிரியமானவர்களே நாம் தொடர்ந்து நாம் காணிக்கை நாம் சேகரிக்கவிருக்கிறோம் பிரியமானவர்களே நாம் தேவனுக்கென்று நம்முடைய காணிக்கையும் தசமாக பாகத்தை நாம் செலுத்துகிற வழியிலே நாம் ஒரு பாடலை பாடுவோம் நல்ல சமாரியன் இயேசு இந்த பாடலை நாம் சேர்ந்து சந்தோஷமாய் பாடி ஆண்டவருக்கு நம்முடைய காணிக்கைகளையும் தசம பாகத்தையும் நம் கர்த்தருக்கு நாம் செலுத்தலாம் சமாரியன் ஏசு என்னை தேடி வந்தாரே நல்ல சமாரியன் ஏசு என்னை தேடி வந்தாரே என்னை 
கண்டாரே அணைத்து கொண்டாரே என்னை கண்டாரே அணைத்து கொண்டாரே நல்ல சமாரியன் ஏசு என்னை தேடி வந்தாரே வந்தாரே மனது உருகினாரே அருகில் வந்தாரே மனது உருகினாரே என்னை தேடி வந்தாரே நல்ல சமாரியன் ஏசு என்னை தேடி ரசத்தை வார்த்தாரே ரச்சிப்பை தந்தாரே ரசத்தை வார்த்தாரே ரச்சிப்பை தந்தாரே பிரியமானவர்களே இந்த காலை நேரத்திலே ஆண்டவராகிய தெய்வம் நம்மோடு கூட பேசும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட வேத பாகம் பரிசுத்த லூக்கா எழுதின சுவிசேஷ புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஐந்து தொடங்கி இருபத்தி ஒன்பது வசனம் வரை டெக்ஸ் ஃபார் டுடே இஸ் டெக்கன் ஃப்ரம் லூக் சப்டர் டென் வர்சஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி நைன் வாசிக்க நாம் கேட்கலாம் என்று தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேத பாகம் லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி ஐந்து தொடங்கி இருபத்தி ஒன்பது வரை லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் வசனம் இருபத்தி ஐந்து தொடங்கி இருபத்தி ஒன்பது வரை அப்பொழுது நியாய சாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரத்து கொள்ளும்படிக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நியாய பெருமானத்தில் என்ன எழுதி இருக்கிறது நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார் அவன் பிரதி உத்தரமாக உன் தேவனாகிய கத்தரிடத்தில் உன் முழு இறுதியத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்தில் அன்பு கூறு பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான் அவர் அவனை நோக்கி நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய் அப்படியே செய் அப்பொழுதே பிழைப்பாய் என்றார் அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதா இயேசுவை நோக்கி எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டான் என்பதே ஆமீன் Today's scripture reading is taken from the book of Luke chapter 10 verses 25 to 29 Book of Luke chapter 10 verses 25 to 29 The parable of the good samaritan on one occasion an expert in the law stood up to test Jesus teacher he asked what must i do to inherit eternal life what is written in the law he replied how do you read it he answered Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself. You have answered correctly Jesus replied do this and you will live. But he wanted to justify himself so he asked Jesus and who is my neighbor? May the good Lord bless this verses. Amen. Priyamanavargale naam meendumaga devunudaiya vaarthikkullaga naam kadandu sellavirukkrom. கடந்த நாட்களிலே ஆண்டவர் உங்களோடு கூட பேசி 
உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை ஆறுதல் படுத்தினதை போல இந்த நாட்களிலும் கூட ஆண்டவராகி தேவன் தமது வார்த்தையின் மூலமாக உங்களை சந்திப்பார் என்று நம்புகிறேன் வாருங்கள் நாம் ஒன்றாக இணைந்து நாம் ஜபம் செய்யலாம் அன்புள் ஆண்டவரே இந்த காலை வேலைக்காக ஸ்தோத்திரம் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாய் அறிந்த தெய்வன் எங்களுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் அறிந்த தெய்வன் இந்த காலை வேலையிலும் கூட கத்தாவே உம்முடைய வசனத்தின்படியே இந்த வசனத்துக்கு அன்றர் வைத்திருக்கிற திட்டம் சித்தம் வெளிப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா எங்களை தாழ்த்துகிறோம் நீர் எங்களோடு கூட இடைப்படும் பேசும் இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ஐந்து தொடங்கி இருபத்தி ஒன்பது வரை பிரியமானவர்களே நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இந்த நாளிலும் கூட தலைப்பு என்னவென்றால் ரட்சிப்பு செல்வேஷன் தேட் இஸ் மை டாபிக் ஃபார் டுடே செல்வேஷன் ரட்சிப்பு என்ற தலைப்போடு உங்களோடு கூட நான் பகிர்ந்து கொள்ள நான் விரும்புகிறேன் பிரியமானவர்களே வாசிக்கப்பட்ட இந்த பகுதியை நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் பேரபிள்ஸ் ஓமையை குறித்து சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஒரு கதை ஆண்டவராகி தேவன் சொல்லுகிறார் முப்பதாம் வசனத்திலும் நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் நாம் இருபத்தி ஒன்பதோடு நிப்பாட்டிட்டோம் ஆனால் முப்பதாம் வசனத்துக்கு பிறகு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவராகி தேவன் ஒரு சமரியன் ஒரு கதையை அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் பிரியமார்களே நீங்கள் ஓமைகளை நீங்கள் வேதத்தில் வா வாசிப்பீர்கள் புதிய ஏற்பாடும் காலத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது ஓமைகள் இருக்கிறது தேர் ஆர் தேர்ட்டி நைன் பேரபிள்ஸ் இன் அ நியூ டெஸ்டமன் காஸ்பல் த புக் ஆஃப் காஸ்பல்ஸ் தேர் ஆர் தேர்ட்டி நைன் பேரபிள்ஸ் முப்பத்தி ஒன்பது ஓமைகள் ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு குட்டி குட்டி கதைகளை அவர் சொல்லி தேவ ராஜித்தினுடைய சத்தியத்தை லகுவாக ஜனங்கள் புரிந்து கொள்வதற்காக அவர் அநேக இடங்களிலே பகிர்ந்து கொண்டதாக நம்ம வேதத்திலே பார்க்குறோம் நீங்கள் நன்றாக கவனித்து பார்ப்பீர்களானால் இந்த ஒவ்வொரு ஓமைகளும் அன்பானவர்களை ரட்சிப்பை குறித்து தான் ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் அன் ரட்சிப்பை குறித்து தான் ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் ரட்சிப்பு இந்த குட்டி கதைகள் மூலமாக அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய தேவன் ரட்சிப்பை குறித்து அதிகமாக வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறதை நாம் இந்த பகுதியிலே பார்க்குறோம் சில உதாரணங்களை நான் உங்களை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் பிரியமானவர்களே காணாமல் போன ஆடு காணாமல் போன காசு காணாமல் போன மகன் இந்த மூன்றும் அன்பானவர்களை பார்ப்பீர்களானால் ரட்சிப்பை குறித்து தான் அங்கு சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்குறோம் அது மாத்திரம் இல்லை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து திருமணத்திற்கு திருமண விருந்துக்கு அழைப்பு அப்படிப்பட்ட ஒரு கதைகளை சொன்னார் ஒரு பெரிய எஜமான் திருமணத்தை ஆயத்தப்படுத்தியிருக்கிறான் திருமண விருந்து ஆயத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது தெருக்கில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரையும் அழைத்துட்டு வா என்று சொல்லி ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்க ரட்சிப்பின் அழைப்பை நாம் இந்த பகுதியிலே நம்ம பார்க்குறோம் அது மாத்திரமல்ல அன்பானவர்களே ஒரு பெரிய செல்வந்தன் பெரிய பணக்காரன் அவன் தன்னுடைய உள்ளத்தில் அவன் நினைக்கிறான் இந்த நான் சம்பாதித்த எல்லா சம்பாதித்தையும் நான் சேகரிக்க பெரிய ஒரு ஒரு இடத்தை நான் கட்ட வேண்டும் ஒரு பெரிய மண்டபத்தை கட்டி அந்த அடுத்தில் நான் என்னை நான் சேகரித்த எல்லா பொருட்களையும் அங்கே வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டு அவன் பார்க்குறான் அப்போ ஆண்டவராகி தேவன் சொல்கிறாரு இன்றைக்கு இரவில் உன் ஆத்மா எடுத்து கொள்ளப்படுமானால் நீ சேகரித்து வைத்தவெல்லாம் யாருடையதாகும் என்று சொல்லி ரட்சிப்பை குறித்து தான் பேசுகிறான் ஒரு மனுஷன் இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஆத்மாவை நஷ்டப்படுத்துகிறதுனாலே அவனுக்கு லாபம் என்ன என்று ஆண்டவர் இந்த கதைகள் மூலமாக ஜனங்களிடத்தில் பேசுகிறதை நான் பார்க்கிறேன் அது மாத்திரமல்ல அன்பானவர்களே ஒரு பணக்காரன் பிறகு ஏழை லாஸ்ரு அது கூட நீங்கள் பார்ப்பீர்களானால் அது கூட ரட்சிப்பை குறித்து தான் ஆண்டவராக தேவன் சொல்லு அப்போ முப்பத்தி ஒன்பது இந்த ஓமைகளிலே அன்பானவர்களே ரட்சிப்பு தான் மைய பொருளாக வைத்து ஆண்டவர் இந்த கதைகள் மூலமாக ஜனங்களுக்கு எளிய முறையில் தேவராஜின் சமீபமாக இருக்கிறது மன திரும்புங்கள் என்று ஆண்டவராகி தேவன் அவர் அழைப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்க அவருடைய முதல் பிரசங்கம் கூட அப்படி தானே அவர் ஞானஸ்தானம் பெற்ற பிறகு பரிசுத்த ஆவினால் அவர் சோதிக்கப்பட்ட பிறகு அவர் பிறகு அவர் பிரசங்கித்தார் முதல் பிரசங்கமே அன்பானவர்களை மன திரும்புங்கள் தேவனுடைய ராஜ்யம் சபீபமாக இருக்கிறது என்று ஆண்டவராக இயேசு கிறிசு அவர் பிரசங்கித்ததாக வேதத்தில் சொல்லப்படுகிறதை பார்க்குறோம் அப்படி என்றால் அன்பானவர்களை இன்றைக்கு ரட்சிப்பு ரொம்ப முக்கியங்க இன்றைக்கி ஆண்டவராகிய தேவன் வேதத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களானால் ஆதியாக புஸ்தத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் விசேஷ புஸ்தகம் வரைக்கும் ஆண்டவராகிய தேவன் ரட்சிப்பை குறித்து தான் மனம் திரும்புதலை குறித்து தான் அவர் சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் ஆதாம் ஏவால் பாவம் செய்த பிறகு ஆண்டவராகிய தேவன் அவர்களை நோக்கி சென்றதாக வேதத்திலே பார்க்கிறோம் 
பிறகு நீங்கள் வெளிப்படுத்தல் விசேஷ புஸ்தகத்தை வாசித்து பார்த்தீங்களா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வாசல் படி நின்று தட்டுகிறேன் உன் கதவை தர உன் இறுதித்தினர் கதவை தர என்று சொல்லி ஆண்டவர் அழைப்பு கொடுக்கிறதை பார்க்கணும் அப்படி என்றால் இன்றைக்கு ரட்சிப்பு இன்றைக்கு குறித்து அதிகமாக வேதத்திலே சொல்லப்படுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு வருத்தமான ஒரு செய்தி என்னவென்றால் ஒரு சேட் நியூஸ் என்னவென்றால் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் ரட்சிக்கப்படாத கிறிஸ்தவர்களாக இருந்து வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்குறோம் ஒருவேளை நான் சொல்கிற காரியம் உங்களுக்கு ஆச்சரியத்தை உண்டு பண்ணணும் இன்றைக்கு திருச்சபையில் இருந்து கொண்டு அன்பானவர்களே நம்முடைய சபை மாத்திரமல்ல பொதுவாக இருக்கிற கிறிஸ்தவ திருச்சபைகளிலே இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் மறுபிறப்பின் அனுபவம் இல்லாதவர்களாக தங்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட அந்த நிச்சயம் இல்லாதவர்களாக நான் இப்பொழுது மறித்தால் கூட நான் பரலோகத்துக்கு போவேன் என்ற எந்த ஒரு சத்தியம் தெரியாதவர்களாக அதுப்படிப்பட்ட நிச்சயம் இல்லாதவர்களாக இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்க உண்மையாகவே இயேசு தான் என்னுடைய கடவுள் இயேசு தான் என்னுடைய தெய்வம் என்று முழு மனதோடு முழு இருதயத்தோடு முழு சிந்தையோடு இன்றைக்கு வழிபடாத இன்றைக்கு அநேக சனங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கிறோம் பிரிமான சகோதரனை சகோதரி இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் ரட்சிப்பு அடைந்திருக்கிறோமா உண்மையாகவே நம் மனம் திரும்பி இருக்கிறோமா மறுபிறப்பினுடைய அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா இன்றைக்கு நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதாயிற்று என்ற நிச்சயம் இன்றைக்கு உங்களுக்கும் எனக்கும் இருக்கிறதா இன்றைக்கு ஒரு வேலை மரணம் வந்தோம்னா இந்த மரணத்துக்கு பிறகு நான் இயேசுவோடு கூட இருப்பேன் என்ற அப்படிப்பட்ட ஒரு உணர்வு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிச்சயம் இன்றைக்கு உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிறதா அன்பான சகோதரனை சகோதரியை யோசித்துப்பார் இன்றைக்கு ஆண்டவராகி தேவன் இன்றைக்கு ரட்சிப்பை குறித்து ஆண்டவர் உன்னோடு கூட பேச விரும்புகிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் இன்றைக்கு உன்னை ரட்சிக்கப்பட ஆண்டவர் விரும்புகிறார் ஒருவேளை நீ ரட்சிக்கப்படாத இருப்பாயானால் மனம் திரும்பாத ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாயானால் என்னுடைய பாவங்கள் இன்னும் மன்னிக்கப்படாத அந்த நிச்சய இல்லாதவனாக இல்லாதவளாக நீ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாயானால் ஆண்டவராகிய தேவனாகிய கர்த்தர் உன்னை ரட்சிக்க விரும்புகிறார் உன்னோடு கூட உன் கூட வாழ விரும்புகிறார் உன்னை சந்திக்க கர்த்தர் விரும்புகிறார் என்று இந்த பகுதியை நாம் பார்க்கலாம் பிரியமானவர்களே இந்த வாசிக்கப்பட்ட இந்த பகுதியை அன்பானவர்களே ரட்சிப்பை குறித்து தான் ஆண்டவராகிய தேவன் இங்கேயும் வெளிப்படுத்துகிறதை பார்க்குறோம் த பர்பஸ் ஆஃப் திஸ் பேரபிள் இஸ் டு பிரிங் த ஸ்கிரைப் இன்டு செல்வேஷன் வாசிக்கப்பட்ட அந்த பகுதி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஐந்த வசனத்தில் அதை நான் வாசிக்க விரும்புகிறேன் இந்த இருபத்தி ஐந்த வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இப்படி வாசிக்கிறோம் அப்பொழுது நியாய நியாயசாஸ்திரி ஒருவன் எழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி போதகரே நித்திய ஜீவனை சுதந்திரித்து கொள்ளும்படிக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் என்று இந்த இடத்துல எழுதப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே இந்த நியாய சாஸ்திரி என்பவன் இவன் சாதாரணமான ஆள் கிடையாது இவன் சர்வசாதாரணமான ஒரு மனுஷன் கிடையாது வேதம் சொல்கிறது இவன் நியாய சாஸ்திரி என்று சொல்லுமானால் ஹி சலோய எதுக்கு லோயர் இன்றைக்கு நம்முடைய உலகத்தில் பார்க்கும்போது காட்டில் போயிட்டு வாதாடுகிற அந்த லோயர் கிடையாது இவர் வந்து நியாய பிரமாணத்தை சட்டத்திட்டங்களை எழுதுகிறவர் வேத வசனத்தை நியாய பிரமாணத்தினுடைய சட்டங்களை ஒழுங்குகளை அவர் எழுதி ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு மனுஷன் நன்றாய் படித்த ஒரு மனுஷன் வேத வசனங்களை தேர்ச்சி பெற்ற ஒரு மனுஷன் இந்த மனுஷன் அன்பானவர்களை ஒரு பரிதாபக்குரிய காரியம் என்னவென்றால் இவன் காணாமல் போயிருக்கிறான் எவ்விதமாக அதை காணாமல் போன ஆடு காணாமல் போன காசு காணாமல் போன மகனை போல இந்த நியாய சாஸ்திரியும் கூட அன்பானவர்களே அவன் காணாமல் போய் இருக்கிற ஒரு மனுஷனாக அவன் காணப்பட்டதை நாம் இந்த பகுதியிலே நாம் பார்க்கிறோம் இருபத்தி ஐந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கனால் பிரியமானவர்களே அவன் நன்றாய் வேதத்தை அறிந்த ஒரு மனுஷன் வேதத்தை எழுதுகிற ஒரு மனுஷன் வேத நியாய பிரமாணங்களை எழுதி எழுதி மக்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு மனுஷனாக அவன் காணப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த மனுஷனை தான் ஆண்டவராகி தேவன் பிரியமானவர்களை ரட்சிக்க ஒரு பெரிய கதையை அவர் சொல்கிறதை பார்க்கும் சமரையனுடைய கதையை இந்த மனுஷன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் இந்த மனுஷன் மனம் திரும்ப வேண்டும் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு அவன் வர வேண்டும் என்ற அந்த பாரத்தோடு பிரியமானவர்களே அவர் 
இந்த சத்தியத்தை அவனோடு கூட பகிர்ந்து கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானோ இன்றைக்கு நமக்கு ஆத்தும பாரம் இருக்கிறதே இல்லையோ ஆனால் ஆண்டவருக்கு ஆத்தும பாரம் இருக்கிறது இன்றைக்கு ஆத்துமா மேல் நமக்கு தாகம் இருக்கிறதே இல்லையோ ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தாகமுடையவராக ஒவ்வொரு நாளும் ஆத்தமாக்களுக்காக அவர் இயங்கி கொண்டிருக்கிறதை பார்க்கும் இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஆத்துமாக்களை நாம் சந்திக்கிறோமோ இல்லையோ ஆனால் ஆண்டவராகி தேவன் ஒவ்வொரு நாளும் ஆத்துமாக்களை சந்தித்து கொண்டு வருகிறார் சொப்பனத்தின் வழியாக தரிசனத்தின் வழியாக இன்றைக்கு பலர் சாட்சியின் வழியாக இன்றைக்கு அநேக ஆத்துமாக்களை ஆண்டவராகி தேவன் ரட்சிப்புக்குள்ளாக வழிநடத்தி வருகிறதை பிரியமானவர்கள் இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் பார்க்கலாம் அப்படிப்பட்ட அடிப்படையில் தான் அன்பானவர் இந்த மனுஷனை ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் இவன் மனம் திரும்பி வர வேண்டும் இவன் வேதத்தை அறிந்தவன் வேதத்தை நன்றாய் புரிந்து வேத வசனங்களை எழுதி கொடுப்பவன் நியாயாதிபதியாக நியாய சாஸ்திரியாக இருந்த ஒரு மனுஷன் ஜனங்களுக்குள்ளாக ஒரு பெரிய மனுஷனாக ஜனங்களுக்குள்ளாக மதிப்பு நிறைந்த ஒரு மனுஷனாக அவன் காணப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில் ரட்சிப்பு இல்லை அவன் தேவனை அவன் பழைய ஏற்பாடின் காலத்தினுடைய தேவனை அறிந்த ஒரு மனுஷன் தேவனுடைய நியாய பிரமாணங்களை எழுதுகிற ஒரு மனுஷன் ஆனாலும் அவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாத ஒரு சூழ்நிலையை காணப்படுகிறது அவன் மறித்தாலும் கூட தேவ ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியாத ஒரு அவ்வள நிலையிலே அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் ஆண்டவராகி தேவன் அவனை ரட்சிப்புக்குள்ளாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் பாரப்பட்டவராக ஒரு நீண்ட கதையை அவனிடத்திலே சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு இந்த வசனத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் உன்னோடு கூட பேச விரும்புகிறார் தேவனாக கர்த்தர் உன்னை நேசிக்கிறார் ஆண்டவராக தேவன் மேல் அன்பு வைத்திருக்கிறார் எவ்வளவு காலமாக சபையில் வந்து கொண்டு ரட்சிப்பின் அனுபவம் பெறாதவனாக ரட்சிப்பின் அனுபவம் பெறாதவளாக மனம் திரும்பாத பட்சத்தில் நீ வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் ஆண்டவராகி தேவன் எவ்வளோ செய்தியின் மூலமாக உன்னோடு கூட பேசியிருக்கிறார் எவ்வளோ சாட்சியின் மூலமாக ஆண்டவராகி தேவன் உனக்கு உணர்த்தி இருக்கிறார் இன்னும் நீ பாவத்தை விட்டு மனம் திரும்பாமல் இன்னும் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் ஆனால் ஆண்டவராகி தேவன் இந்த கால நேரத்தில் உன்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் உன்னுடைய பாவத்தை விட்டு விலக உனக்கு மனசில்ல உன் பாவத்தை விட்டு விலக வருவதற்கு விலகி வருவதற்கு உனக்கு விருப்பம் இல்லை இன்னும் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதரனே சகோதரியை ஆண்டவராக தேவன் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் நீ மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று ஆண்டவர் பாரப்படுகிறார் நீ மனம் திரும்பி வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று கத்திர உன்னை அழைக்கிறார் நீயும் பரலோகத்தின் பிள்ளையாக பரலோகத்தின் மகனாக மகளாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் பாரப்பட்டவராக இந்த செய்தி உன்னோடு கூட அவர் பகிர்ந்து கொள்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமான சகோதரனே சகோதரியை இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டவராகி தேவன் உன்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் உன் இருதயத்தை நீ கடினப்படுத்த வேண்டாம் இந்த மனுஷன் நன்றாய் அறிந்தவன் வேதத்தை அறிந்தவன் பழையேற்பனுடைய கடவுளை அறிந்தவன் ஆனால் ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லை மறுபிறப்பினுடைய அனுபவம் இல்லை உண்மையாய் கடவுளை தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஏற்று கொண்டவனாக அவன் வாழாத ஒரு மனுஷனாக அவன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் அதே போல இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் கூட பிரியமான ஒரு மேலோட்டமான கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கான் ஒரு பேர் வாக்கில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவராகி தேவன் உன்னோடு கூட பேச விரும்புகிறார் உன்னோடு கூட ஆண்டவர் இடைப்பட கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஆனபடினாலே நாம் தொடர்ந்து நாம் கடந்து செல்வோம் அன்பானவர்களே இந்த வாசிக்கப்பட்ட இந்த பகுதி இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீங்களா ஆல் போஸ்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் நாம் கடந்து செல்லலாம் இருபத்தி ஆறாவது வசனத்தில் அவன் கேட்கிறான் நான் பரலோக ராஜ்யத்துக்கு வர வேண்டும் நித்திய வாழ்வு எனக்கு வேண்டும் நித்திய ஜீவன் எனக்கு வேண்டும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவன் இயேசுவை பார்த்து அவன் கேட்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தை வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டவர் சொல்கிறாரு அதற்கு அவர் நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீ வாசிக்கிறது என்ன என்றார் ஜீசஸ் செய்ட் வாட் இஸ் ரிட்டன் இன் த லா ஹவு டு யூ ரீட் இட் ஆண்டவராகி தேவன் சொல்கிறார் உனக்கு நித்திய வாழ்வு உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு ஆனால் நீ நியாய பிரமாணத்தில் என்ன சொல்லப்படுகிறது நியாய பிரமாணம் என்ன பேசப்படுகிறது என்று ஆண்டவராகி தேவன் அவனை பார்த்து கேட்கிறதை பார்க்கிறோம் அன்பானவர்களை ஆண்டவராகி தேவன் சொல்கிறார் நியாய பிரமாணத்தில் என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று கேட்ட உடனே அவன் யோசிக்கவே இல்லை உடனடியாக அவன் பதில் கொடுக்கிறதை பார்க்கிறோம் ஏனென்றால் அவனுக்கு வேத வசனங்கள் தெரியும் நியாய பிரமாணத்தை குறித்து அவனுடைய மனதில் ஆழமாக இருக்கிறது 
அவன் உடனடியாக அவன் என்ன சொல்கிறான் ஏசு இடத்துல இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஓஸ் டுவெண்ட்டி செவனில் அவன் பிரிவியத்திரமாக உன் தேவனாக கர்த்தரிடத்தை உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவதைப் போல பெண்ணிடத்தில் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறது என்றான் எவ்வளோ அழகாக இந்த மனுஷன் வேத வசனத்தை பிரியமானவர்களே அறிந்தவனாக இயேசு இடத்துல சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த வசனங்கள் எங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் உபாகமம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் லேவிய ராகமம் பத்தொம்போதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனம் ஹி கோட்டட் த ஓல் டெஸ்டமன் ஸ்கிரிப்டர் டியூட்டனாமி சாப்டர் சிக்ஸ் வர்ஸ் நைன் Leviticus chapter 19 verse 18 he said love the lord your god with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself in the vasanathai priyamanavargale andavaragi devan and the nyaya pramanathai andavar இஸ்ரேல ஜனங்களுக்கு கொடுத்த அந்த நியாய பிரமாணத்தை பிரியமானவர்களே இந்த வசனத்தை கொண்டு சுருக்கமாய் அவன் இயேசு இடத்துல சொல்லிவிட்டதை பார்க்கிறோம் ஆண்டவர் சொன்னாரா இல்லைப்பா நீ தப்பாக சொல்கிறேன்னு சொன்னாரா இல்லையே சரியாக சொன்னாய் நிதானமாய் சொன்னாய் என்று ஆண்டவர் அவனை பார்த்து சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அவனுக்கு வசனம் தெரிகிறது வசனங்களுடைய அர்த்தம் அவனுக்கு புரிகிறது அப்படிப்பட்ட வேத வசனத்தை கற்றவனாக அறிந்தவனாக இருந்த மனுஷன் தான் ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லை தெய்வனோடு கூட பிரியமான நெருக்கமான அந்த உறவு இல்லை தெய்வனோடு கூட வாழ்கிற அந்த வாழ்க்கை இல்லாதவனாக அவன் காணப்பட்டதை பார்க்கிறோம் தன்னுடைய ஆத்மா இன்னும் இருளிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது வசனங்கள் தெரிகிறது ஆனால் அவனுடைய ஆத்மா இன்னும் இருளிலே இருக்கிறது பாவ இருள் சாப இருளிலே அவன் இன்னும் இருக்கிறது என்று சொல்லி அவன் அறியாதவனாக அவனை காணப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் பெரியமாலும் தொடர்ந்து ஆண்டவராகி தேவன் சொல்லுக இருபத்தி எட்டாம் வசனத்தில் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி த கான்வர்சேஷன்ஸ் கோயிங் ஆன் வர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் இருபத்தெட்டாம் வசனத்தில் அவர் அவனை நோக்கி நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய் அப்படியே செய் அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்றார் எதை நீ சொன்னாயோ உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ நேசிக்க வேண்டும் முழு இறுதியத்தோடு முழு சிந்தையோடு முழு பலத்தோடு நீ அன்பு கூற வேண்டும் என்று சொன்னாயே நீ உன்னை சிநேகிக்கிறதை போல நீ பிரணியம் சிநேகிக்க வேண்டும் நீ இப்படி செய்வாயானால் நித்திய வாழ்வு உனக்கு உண்டு என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் அப்போ பெரிய மாணவர்களே இந்த மனுஷன் வேதத்தை அறிந்திருந்தான் ஒழிய அதன்படி நடக்கலை அதன்படி அவனுடைய வாழ்க்கை இல்லை வேத வசனம் இருக்கிறது அவன் அறிந்தவனாக இருந்தாலும் கூட அந்த வாழ்க்கையில் வேத வசனத்தை வைத்து அவன் வாழ்க்கையில் வாழலை என்று பார்க்கும் இந்த வசனத்தின் மூலமாய் அவன் நடக்காத ஒரு மனுஷனாக காணப்பட்டான் இந்த வசனத்தின்படியே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளாத ஒரு மனுஷனாக அவன் காணப்பட்டதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே அவனுக்குள்ளாக ஒரு பெருமை இருந்தது அவனுக்குள்ளாக சுய நீதி இருந்தது இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்தனா அது வெளிப்படுது இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது தான் இந்த மனுஷன் எப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறான் எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையவனாக இருக்கிறான் என்று இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் இங்கே சொல்லப்படுகிறதே நான் பார்க்குறேன் அதை நான் வாசிக்கிறேன் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதா இயேசுவை நோக்கி எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டான் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பதாம் வசனத்தில் வேர்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் பட் ஹி வாண்டட் டு ஜஸ்டிஃபை ஹிம்செல் ஸோ ஹி ஹாஸ்ட் ஜீசஸ் ஹூ இஸ் மை நேபர் எனக்கு பிறன் யார் என்று அவன் இயேசுவை நோக்கி கேட்டதாக இந்த வசனத்தில் நாம் பார்க்குறோம் பிரியமானவர்கள் இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா வேதம் சொல்கிறது தான் நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் ஹி வாண்டட் டு ஜஸ்டிஃபை ஹிம்செல்ஃப் இந்த வசனங்களின்படியே இந்த வசனத்தெல்லாம் நான் தெரிந்து வைத்திருக்கிறேன் வேத வசனங்களை நான் எழுதக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் எழுதி நான் ஜனங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருக்கிறேன் அப்படி நான் எழுதி கொடுக்கிறபடினாலே அப்படி நான் சட்டத்திட்டங்களை எல்லாம் ஒழுங்குபடுத்தி ஜனங்களுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறபடினாலே நான் நீதிமான் நான் நீதிமான் என்று தன்னை நீதிமான் என்று அவன் இவ்வழியாக காட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களை ஆண்டவராகிய தேவன் அவனுடைய சுயத்தை கட்டர் பார்க்கிறார் தன்னுடைய உள்ளத்திலே மறைந்திருக்கிற இருளை கட்டர் பார்க்கிறார் அவன் உள்ளத்தில் இருக்கிற 
பெருமையை ஆண்டவர் பார்க்கிறார் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய உள்ளத்தில் தான் ஒரு நீதிமான் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறான் எனக்கு இவைகளெல்லாம் தெரிந்திருக்கிறபடினாலே நான் நீதிமான் என்று அவன் அறிந்திருக்கிறான் அந்த சுய நீதியை ஆண்டவராகிய தேவன் சரிப்படுத்த கத்தறிந்த சமரியனுடைய கதையை ஆண்டவர் சொல்கிறதை பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே அவனை நான் அவரை திட்டலை அவனை வந்து ஆண்டவராகிய தேவன் இதோடு அவன் விட்டுவிடலை ஆண்டவராகிய தேவன் பாரப்பட்டவராக ஒரு கதையை சொல்கிறார் சமாரியருடைய கதையை சொல்கிறார் அந்த கதையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாம் வசனத்தை தொடங்கி நீங்கள் பார்க்குறோம் முப்பதாம் வசனத்தில் ஒரு கதை வருகிறது பேரபிள்ஸ் வருகிறது ஏசு பிரியத்திரமாக ஒரு மனுஷன் எரிசிலமிருந்து எரிக்க போகையில் கல்லர் குகைகளில் அகப்பட்டான் அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரித்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்ற உயிராக விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசிரியன் அந்த வழியை வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் பின்பு சமரியன் ஒருவன் பிரயாணம் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி தேவன் இந்த ஓமையை கத்த சொல்லி கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறோம் அவனை உணர்த்துவதற்காக நீ நீதிமான் என்று சொல்கிறாயே பிறன் யார் என்று கேட்டாயே பிறன் யார் அதை நான் உனக்கு காண்பிக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவராகி தேவன் என கதையிலே அவர் சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகி தேவன் இடத்துல அவன் இடத்துல சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அந்த கதையிலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ஆண்டவராகி தேவன் அவனுக்கு உணர்த்துகிறார் ஒரு ஆசாரியன் வருகிறான் இந்த ஆசாரியன் வந்துட்டு அடிப்பட்டு சாக கிடைக்கிறவனை பாரும் பார்க்காமல் விலகி போயிட்டான் பிறகு இரண்டாவதாக லேவின் வருகிறான் லேவியனும் கண்டும் காணாமல் போய்விட்டான் என்று பார்க்குறோம் இந்த ஆசாரியன் லேவியர்களாய் இந்த கூட்டத்தோடு வன் இந்த சாஸ்திரியோடு நியாய சாஸ்திரியுடைய கூட்டத்தோடு சேர்ந்தவர்கள் ஆனாலும் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அவனுக்கு விட்டு விலகி போகிறதை பார்க்குறோம் பிறகு சமாரியன் ஒருத்தன் வருகிறான் சமரியன் தான் அவனுக்கு உதவி செய்ததாக சொல்லப்படுகிறதை நான் பார்க்குறோம் பிரியமானவர்கள் இந்த சமாரியன் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் யூதர்களோடு கூட கலக்க மாட்டாங்க யூதர்களும் அவங்களோடு கூட கலக்க மாட்டாங்க இந்த யூதர்கள் சமரியர்கள் வந்து பிரியமானவர்களே பிசாசு பிடித்தவர்கள் என்று சொல்லுவாங்க சமரியர்கள் வந்து கலப்பு திருமணம் செய்தபடினால எந்த விதமான ஒரு காரியத்திலும் ஈடுபட மாட்டாங்க அவங்களோடு கூட உறவு வைத்துக் கொள்ள மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமானவர்கள் என்று அவர்கள் கருதினார்கள் சமரிகர்கள் வந்து தேவனை விட்டு விளக்கப்பட்டவர்கள் தீட்டுப்பட்டவர்கள் அசுத்தமானவர்கள் என்று யூதர்கள் பொதுவாக ஒரு கருத்து இருந்தது ஆனால் இந்த நியாய சாஸ்திரி அன்பானவர்களே சமரிகர்களை குறித்து அப்படிப்பட்ட ஒரு எண்ணமுடையவனாக அவன் காணப்பட்டான் ஆசாரியன் வரும்பொழுது இவன் ஒருவேளை சந்தோஷப்பட்டான் ஆண்டவர் அந்த கதையை சொல்லும் பொழுது பிரியமானவர்களே அவன் சந்தோஷப்பட்டான் எப்படி சந்தோஷப்பட்டான் என்று சொல்ல நம்பாலும் வராங்க நம்பாலும் வந்து இவனுக்கு உதவி செய்வாங்க என்று நினைச்சான் ஆசாரியன் போய்விட்டான் பிறகு லேவியன் வருகிறான் ஒரு லேவி வருகிறான் ஏ இவன் நம்முடைய ஆளு தான் இவனை நம்ம உதவி செய்வான்னு சொல்லிட்டு பார்த்தான் இவனும் போயிட்டான் பிறகு யாரை நம்ம வெறுக்கிறோமோ யார் பிசாசு பிடித்தவர்கள் என்று நாம் எண்ணி வைத்திருக்கிறோமோ இவர்கள் தீட்டானவர்கள் விளக்கப்பட்டவர்கள் பிசாசு பிடித்தவர்கள் என்று நினைத்திருக்கிறோமோ அவரும் தான் வந்து இவனுக்கு உதவி செய்கிறதாக இந்த கதையில் வருகிறதே என்று சொல்லிட்டு அவன் பிரியமானவர்கள் யோசிக்க அவன் ஆரம்பித்ததை நாம் பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே இந்த நாட்களிலும் கூட இன்றைக்கு நாம் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வந்தால் பரலோகத்துக்கு போயிடுவோம் என்று நாம் ஒருவேளை நினைக்கலாம் ஒருவேளை நாம் ஆண்டவருக்கு இன்றைக்கு தசவ பாகம் காணிக்கை பல காரியங்கள் ஊழியத்தில் ஈடுபடுகிறதுனால இன்றைக்கு நாம் பரலோகத்துக்கு போயிடலாம் என்று ஒருவேளை நினைக்கலாம் ஒருவேளை நாம் சபையில் அங்கத்துவம் வைத்திருக்கிறதுனால இன்றைக்கு பெரியமானவர்களே நாம் பரலோகத்துக்கு போயிடலாம் என்று ஒருவேளை தவறான எண்ணத்தை கொண்டிருக்கலாம் இன்றைக்கு ஆண்டவராகி தேவன் உன்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் இதைகள்லாம் செய்வது நல்லது தான் தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு வருவது நல்லது தான் தசம பாகம் காணிக்கை தேவனுடைய ஊழியத்திலெல்லாம் பங்கெடுப்பது ரொம்ப நல்லது சிறப்பானது ஆனால் அதுதான் உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும் என்று தவறாக எண்ணிவிடக்கூடாது என்று பார்க்குறோம் இந்த இந்த மனுஷனும் அப்படி தாங்க வசனங்கள் தெரிகிறது 
தெய்வனுடைய ஆலயத்துக்கு தவறாமல் போகக்கூடிய ஒரு மனுஷன் நியாய புறமானங்களுக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு மனுஷன் ஆண்டோர் கொடுத்த கட்டளைகளுக்கெல்லாம் அதன்படி நடக்கிற ஒரு மனுஷனாக இருந்தால் ஆனாலும் அவனுடைய வாழ்க்கை அவனுடைய ஆத்மா இன்னும் பாவத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்குறோம் பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு ஜான் வெஸ்லியை குறித்து உங்களிடத்தில் நான் சொல்வேன் ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கையுடைய சரித்திரத்தை வாசிக்கும் பொழுது ஜான் வெஸ்லி ஒரு சமயத்தில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலே பிரியமானவர்களே அவர் அருமையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் அப்பா வந்து போதகர் அம்மா வந்து கடவுளுக்கு பயந்தவங்க வேதத்தை வாசித்து ஜான் வெஸ்லிக்கு அருமையாக கற்றுக் கொடுத்தவங்க பிறகு அவர் ஐந்து வருடம் வேத கல்லூரியிலே படித்தார் படித்து அவர் போதகராக அவர் பணியாற்றி வந்தார் ஒரு சமயத்தில் அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு ஊழியத்துக்காக போனார் அவர் போன ஊழியம் வெற்றி பெறலை ரொம்ப வேதனையோடு திரும்பி வந்தார் திரும்பி வந்து வீட்டில் இருக்கும் பொழுது அவருடைய நண்பர் ஒருவர் பக்கத்தில் ஒரு ஜப கூட்டம் நடக்குதுப்பா நீ வரியா என் கூட சேர்ந்துக்க என்ன சொல்லிட்டு வலு கட்டாயமாக அவர் எடுத்துக்கொண்ட இவருக்கு விருப்பம் இல்லை போகிறதுக்கு ஆனால் இவர் போனார் அந்த ஜப கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளும் பொழுது தான் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் அந்த ஜப கூட்டத்தில் கர்த்தர் பேச ஆரம்பித்தார் பிரியமா நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் ஜான் வெஸ்லி வந்து ஒரு பக்தியுள்ள குடும்பத்தில் பிறந்தவர் ஒழுங்காங்க சேர்ச்சுக்கு போகக்கூடியவங்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிற ஒரு குடும்பம் அது இவரும் வேத கல்லூரியிலே ஆண்டவர் குறித்து நன்றாக படித்த போதகராக வந்துட்டார் ஆனால் மன திரும்பதனுடைய அனுபவம் இல்லை மறுபிறப்பினுடைய அனுபவம் இல்லை பாவ மன்னிப்பினுடைய நிச்சயம் இல்லாத ஒரு மனுஷனாக அவர் வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தார் அவர் நினச்சிக்கிட்டார் நான் கிறிஸ்து குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால நான் கிறிஸ்துனுடைய வழிபாடுகளிலே நான் ஒழுங்காக என்னுடைய தாய் என்னை நடத்தி வந்திருக்கிறபடினாலே நானும் ஒழுங்காக வேதத்தை வாசிக்கிறபடினால ஜபிக்கிறதுனால என் நான் பரலோகத்துக்கு போயிடுவேன் என்று தப்பாக எண்ணிட்டேன் அப்படி யோசித்துட்டேன் என்று பிரியமானவர் அவர் எழுதுகிறார் கீழ் எழுதுகிறாரு அந்த கூட்டத்தில் ஜப கூட்டத்தில் ஆண்டவராகி தேவன் அவரை தொட்டார் மறுபிறப்பினுடைய அனுபவத்தை ஆண்டவர் அவருக்கு தந்தார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அவருடைய உள்ளத்தில் கர்த்தர் பேசினார் உணர்ந்து கொண்டால் நான் தேவனுடைய பிள்ளை என்று அப்படிப்பட்ட ஒரு நிச்சயம் அவருக்குள்ளாக வந்தது என்று பார்க்கிறோம் அப்போ இன்றைக்கு பிரியமானவர்களே இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட அநேக சமயங்களிலே இன்றைக்கு நாம் கிறிஸ்து குடும்பத்தில் பிறந்ததுனால நாம் கிறிஸ்து குடும்பத்தில் வளர்க்கப்பட்டதுனால நான் சண்டே ஸ்கூலில் எம் ஒய்ஃபில் இப்படி பல கூட்டத்தில் இன்றைக்கு போனதுனால இன்றைக்கி நான் வந்து நான் கடவுளுடைய பிள்ளையாக ஆயிட்டேன் நான் பரலோகத்து போயிடுவேன் என்று சொல்லிவிடவே முடியாது தனிப்பட்ட அனுபவம் தனிப்பட்ட இயேசுவோடு கூட நடந்த ஒரு நடக்கிற ஒரு அனுபவம் பிரியமானவர் ஜான் வேஸ்லி அதன் பிறகு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை முழுமையாக அவர் ஏற்றுக்கொண்டார் முழுமையாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தார் அதன் பிறகு அவருடைய வாழ்க்கையில் பெரிய மாற்றங்கள் வந்தது ஊழியத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் வந்தது அது மாத்திரமல்ல இங்கிலாந்து தேசத்திலே ஒரு பெரிய எழுப்புதலை அவர் மூலமாக கொண்டு வந்ததாக சரித்திரத்தில் சொல்லப்படுகிறதை பார்க்குறோம் பெரிய எழுப்புதல் இங்கிலாந்து தேசத்தில் ஒரு பெரிய எழுப்புதல் அவர் ஆங்கிலிக்கன் திருச்சபை சேர்ந்தவர் பெரிய ஒரு எழுப்புதல் பிரியமானவர்களை அவர் மூலமாக தான் மெத்ரி ஸ்தாபனம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது மெத்திரி சபைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்படுகிறதே நாம் பார்க்கும் இன்றைக்கு பெரிய மாணவர்கள் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நாம் இந்த வாசிக்கப்பட்ட இந்த நியாய சாஸ்திரியை போல இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இன்றைக்கு நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவராகி தேவன் இந்த கால நேரத்தில் உன்னோடு கூட பேசி கொண்டிருக்கிறார் பெரியமான சகோதரி சகோதரியே நீ சேர்ச்சிக்கு வருகிறதுனால நீ சேர்ச்சிக்கு நீ வந்து பல காரியங்கள் செய்கிறதுனால சேர்ச்சுடைய சட்டத்திட்டங்களுக்கு கீழ்ப்படுது நடக்கிறதுனால நாம் பரலோகத்துக்கு போயிட முடியாதுங்க இன்றைக்கு பரலோகத்துக்கு போக வேண்டுமானால் இயேசுவை தன் தெய்வமாக ஆண்டவராக உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் ஒழிய நாம் தெய்வனுடைய ராஜ்யத்துக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது என்று பார்க்குறோம் இந்த நியாய சாஸ்திரிய பார்க்குறோம் இந்த மனுஷன் காணாமல் போன ஒரு மனுஷன் தொலைந்து போன ஒரு மனுஷன் ஆண்டவராகி தேவன் அவனை சந்தித்து அவனை ரட்சிப்புக்குள்ளாக கொண்டு வர வேண்டும் என்று ஆண்டவர் அதே சொல்லுகிறதை நான் பார்க்குறோம் முடிவாக பெரிய மாணவர்கள் நான் சொல்லுகிறது கா காரியம் என்னவென்றால் இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை வைத்து தாங்க இன்றைக்கு ஆண்டவராகிய தேவன் நியாய தீர்க்கப்படுவோம் நம்முடைய வாழ்க்கை இன் தி ஆன் வி வில் ஜார்ஜ் நாட் பை த கிரீட் கிரீட் என்று சொன்னால் மதம் மார்க்கம் இது இதை வைத்து தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை நியாயித்திருப்பார் என்றல்ல நம் வாழ்கிற வாழ்க்கையை வைத்து தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு உன்னியம் என்னையும் நியாயித்திருப்பார் 
அப்போ இன்றைக்கு நாம் வாழ்கிற வாழ்க்கை வாழ்கிற வாழ்க்கை வாழ்கிற ஜீவியம் எவ்வளவு காலமாக இப்படியே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் எவ்வளவு காலமாக இப்படியே நீ ஜீவித்து கொண்டிருப்பாய் ஆண்டவராகி தேவன் மீண்டும் ஒரு அழைப்பு கொடுக்குற ஒரு சுய நீதி நான் இதெல்லாம் செய்கிறபடினாலே நான் கடவுளுக்காக இதெல்லாம் செய்கிறபடினாலே சபைக்காக இதெல்லாம் நான் செய்கிறபடினாலே நான் மோட்சத்துக்கு போயிடுவேன் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதரி சகோதரியே வாழ்க்கை இந்த காலை நேரத்திலே ஒப்பிடுப்பாயா ஜபம் செய்வோம் ஆண்டவரை நோக்கி நாம் பார்ப்போமா செபிக்கலாம் இந்த காலை நேரத்தில் அன்பான சகோதரனை சகோதரியே எவ்வளவு காலமாய் உன்னுடைய நாட்களை நீ கழித்து கொண்டிருப்பாய் ஆண்டவராகி தேவன் இந்த நாளுடைய செய்தியின் மூலமாக ஆண்டவரனோடு கூட பேசியிருக்கிறார் ரட்சிப்பின் அனுபவம் இல்லாதவனாக இல்லாதவளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற அன்பான சகோதரனே சகோதரியே ஒருவேளை வயதான ஐயாமார்கள் அம்மாமார்கள் நீங்கள் இருப்பீங்க ஒருவேளை மதத்தின் மேலே மார்க்கத்தின் மேலே அதிகமான பக்தி ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்களுக்கு இருக்கலாம் ஆனால் இந்த பக்தி இந்த வைராக்கியம் இந்த மதம் சார்பப்பட்ட காரியங்களெல்லாம் இயேசு மேலே இருக்க வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் இன்றைக்கி நம்முடைய வாழ்க்கை பிரியமான ஒரு சம்பிரதாயமாக ஒரு சடங்காச்சாரமாக இன்றைக்கி அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு இராமல் ஆண்டவராகிய தேவனாகிய கர்த்தா முழு இருதயத்தோடு முழு சிந்தையோடு முழு பலத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு அவரிடத்தில் அன்பு கூற வேண்டும் என்று நாம் பார்க்குறோம் உன்னை நீ நேசிக்கிறது போல பிரணியம் நேசிக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் அன்பான சகோதரனே சகோதரி அன்பான தகப்பனே தாயை உன் வாழ்க்கை இந்த நாட்களிலே சற்று ஆராய்ந்து யோசித்து பார் உன் வாழ்க்கை தான் உன்னை நியாயித்திருக்கும் நீ வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் உன்னை மோட்சத்துக்கு கொண்டு போகும் நீ ஜீவிக்கின்ற சாட்சியுள்ள ஜீவியத்தை வைத்து தான் ஆண்டவராகி தேவன் மகளே மகனே கொஞ்சத்திலே உண்மையாயிருந்தால் அநேகத்திலே உன்னை அதிகாரியாக வைப்பேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் உன்னை அழைத்து போகிற கடவுளாக இருக்கிறார் இன்றைக்கு ஆண்டவராகி தேவன் சொல்கிறார் பவுல் மூலமாக சொல்கிறார் நீ நியாய பிரமாணத்தின்படி உன்னை நீதிமான ஆக்குறதில்ல விசுவாசத்தினால ஆண்டவராகி தேவன் உன்னை நீதிமான ஆக்கியிருக்கிறார் விசுவாசத்தின் மூலமாக உன்னுடைய நல் நடக்கின் மூலமாக ஹால லூயா இந்த காலை நேரத்தில் உன் வாழ்க்கையை ஒப்பிடுப்பாயா உன் வாழ்க்கை ஆண்டவராகி தேவனுக்கு ஒப்பிடுப்பாயா மீண்டுமாக ஆண்டவர் உன்னோடு கூட பேசுகிறார் இதுவே ரட்சணிய காலம் இதுவே கிருபியின் காலம் எவ்வளவு காலமாய் ஓடிக்கொண்டிருப்பாய் எவ்வளவு காலமாய் தேவனை விட்டு விலகி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பாய் எவ்வளவு காலமாய் பாவத்திலே ஒட்டி பாவமே எனக்கு போதும் என்று சொல்லி அந்த பாவத்திலே நீ ஜீவித்து கொண்டிருப்பாய் ஆண்டவராகி தேவன் அந்த பாவத்தை விட்டு உன்னை வெளியே கொண்டு வர கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஆண்டவராகி தேவன் உன்னுடைய பிடிவாதத்திலிருந்து ஆண்டவராகி தேவன் உன்னை வெளியே கொண்டு வர விரும்புகிறார் உனக்கு விடுதலை கர்த்தர் தர விரும்புகிறார் எவ்வளவு பிரசங்கம் எவ்வளவு ஜபம் கேட்டிருப்பாய் உன் வாழ்க்கை இந்த காலை நேரத்தில் ஒப்புக்கொடு அன்பான சகோதரனை சகோதரி ஆண்டவராகி தேவன் உன்னை ரட்சிப்புக்குள்ளாய் கொண்டு வர கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஹல லூயா ஒப்பு கொடுப்போம் ஒப்பு கொடுப்போம் பாவத்தை அறிக்கை செய்வோம் பாவத்தை விட்டு விலகி வருவோம் ஆண்டவராகி தேவன் உனக்கு உதவி செய்வார் உனக்கு உதவி செய்வார் உனக்கு உதவி செய்வார் ஆலயத்துக்கு வருவது மாத்திரம் முக்கியமல்ல தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை கொடுப்பதும் வேலை செய்வதும் முக்கியம் கிடையாது உன் வாழ்க்கை உன்னுடைய ஆத்ம ஆண்டவருக்கு முக்கியமாக இருக்கிறது பிரியமானவர்களை இந்த வேலையிலும் கூட நம்ம ஒப்பு கொடுப்போம் ஹால லூயா நன்றி ஆண்டு வரே கத்திரைங்களோடு கூட இடைப்பட்டதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் ஒப்பு கொடுத்த ஒவ்வொரு முடிய பிள்ளைகளையும் தேவனாக கத்தர் ஆசிர்வதிக்க நாங்கள் செபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் இனி நாமத்தில் உங்களை யாவரையும் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் பிரியமானவர்களே அநேகருடைய எல்லங்களிலே இந்த ஆறுதலையே நீங்கள் பங்கு கொண்டீங்க உங்கள் வாழ்க்கையை நீங்கள் கர்த்தருக்கு ஒப்பு கொடுத்துருக்கீங்க நிச்சயமாகவே ஆண்டவர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் தொடர்ந்து ஆண்டவர் உங்களை தொடர்ந்து வழி நடத்துவார் நாட்களிலே காலங்களிலும் கூட ஆண்டவராகி தேவன் உங்களை பாதுகாத்து தொடர்ந்து உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை தொடர்ந்து ஆசிர்வதிப்பார் என்று தொடர்ந்து நாம் செபிப்போம் பெரிய மாணவர்களே இந்த நாளிலும் கூட நாம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஒன்பது மணிக்கு இந்த நாட்களிலே ஆராதனை நடைபெறுகிறது ஆன்லைனில் தயவு செய்து உங்களுடைய இல்லங்களிலே இந்த நேரத்தில் நீங்கள் குடும்பத்தோடு கூட அறநிலையிலே பங்கு பெற உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அநேக சமயங்களிலே அன்பானவர்களே நாம் ஒன்பது மணிக்கு கூட நாம் அறநிலையில் உட்கார முடியாமல் இருப்போமானால் தேவனாகிய கர்த்தர் நினையாத காலங்களிலே ஆண்டவர் வரவிருக்கிறார் 
அவர் திருடனை போல வருவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் இப்படிப்பட்ட திருடனை போல வருகிற அவரை நாம் எப்படி சந்திக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு வாரமும் காலை ஒன்பது மணிக்கு உட்கார முடியாமல் தேவனுடைய ஆலயத்தில் நீங்கள் வந்து உட்கார பதிலாக வீட்டில் உட்கார்ந்துருக்க முடியாத ஆறுதலை பங்கு பெறாத இருப்பீர்களானால் தேவனுடைய வருகைக்கு இன்றைக்கு நாம் எப்படி ஆயத்தப்படுவோம் தேவனுடைய வருகைக்கு நாம் எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம் அன்பானவர்களே நாம் தயவு செய்து நாம் கவனமுள்ளவர்களாக நாம் இருப்போம் இன்றைக்கு சபைக்கு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது ஆனால் இன்றைக்கு தேவன் உங்கள் இல்லங்களிலே சந்திக்கிறார் தேவனாகிய கர்த்தர் ஆராதனை உங்கள் இல்லங்களிலே கொண்டு வருகிறதை நாம் பார்க்குறோம் இந்த நேரத்தை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்வோம் தயவு செய்து சபையை நீங்கள் யாவரும் காலை ஒன்பது மணிக்கு ஆராதனையிலே வந்து குடும்பமாக வந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்க உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் பிரியமார்களே தொடர்ந்து நாம் ஜப ஊழியம் நம்முடைய சபையில் தொடர்ந்து நடைபெறவிருக்கிறது செவ்வாய்க்கிழமை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி புதன்கிழமை இருபத்தி மூன்று வியாழக்கிழமை இருபத்தி நான்காம் தேதி நமக்கு ஆன்லைன் ஜபம் இருக்கிறது தயவு செய்து இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொள்ளுங்க செவ்வாய்க்கிழமை புண்டூரில் நடக்கும் புதன்கிழமை சித்திவால் நடக்கிறது பிறகு வியாழக்கிழமை பெண்களுடைய ஜபம் இருக்குது தயவு செய்து நீங்கள் ஜபத்தில் கலந்து கொள்ள உங்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் ஒரு சிலர் வந்து ஜபத்தில் கலந்து கொள்கிறீங்க கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் தொடர்ந்து அனைவரும் வந்து ஜபத்தில் கலந்து கொள்வீர்களானால் நிச்சயமாகவே அது பெரிய ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வரும் என்று நம்ம பார்க்குறோம் தொடர்ந்து ஆண்டவராகிய தேவன் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை தொடர்ந்து வழிநடத்துவாராக நம்ம சபைக்காக ஜபிப்போம் நம்முடைய தேசத்துக்காக ஜபிப்போம் ஊழியங்களுக்காக ஜபிப்போம் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு முழுவதும் ஆண்டவராகிய தேவன் நம்மோடு கூட இருந்து நம்மை காக்க கடுவாராக அல்ல எழுவியா கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் வாருங்கள் பெரிய மாணவர்களே நாம் இறுதியாக நாம் எழுந்து நின்று ஒரு பாடலை நாம் பாடுவோம் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பரலோகத்தில் ஒரு இடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அந்த கடைசி பாடலை பாடி அதன் பிறகு நாம் ஜெபித்து நாம் தேவ ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோமாக
வருத்தப்பட்டு பாரங்கு சுமக்கின்ற மகளே நீ வருவாயா ஏசு இன்று வாழ்வு தந்திடுவா நீ வருவாயா ஏசு இன்று வாழ்வு தந்திடுவா அவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை கொள்ள வேண்டும் மனலோகத்தில் ஓர் இடம் நீ பெற வேண்டும் ஏசு தருகிறா இன்று தருகிறா அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே முத்தம் சிந்திவிட்டார் அவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை கொள்ள வேண்டும் அரலோகத்தில் ஓர் இடம் நீ பெற வேண்டும் அவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை கொள்ள வேண்டும் வாருங்கள் அன்பானவர்களே நாம் ஆண்டோரை நோக்கி நாம் செபிக்கலாம் வாருங்கள் நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம் ஷல் பி ஆல் ரைஸ் லெட்ஸ் ப்ரே அன்புள்ள ஆண்டவரே இந்த நாளிலும் கூட கத்தாவே நீர் எங்களோடு கூட பேசினதுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் மீண்டும் கத்தாவே ஒரு வாய்ப்பையும் சந்தர்ப்பத்தையும் ஆண்டு வரை இந்த நாட்களே எங்களுக்கு தந்து மனம் திரும்புதல் ஒப்பு கொடுத்தல் பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயம் ஆண்டு வரை இவர்களை குறித்து எங்களோடு கூட இடைப்பட்டதுக்காக உமக்கு நன்றியப்பா நாங்கள் மீண்டும் ஆண்டு வரை எங்களுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்திருக்கிறோம் மீண்டும் ஆக எங்களுடைய ஜீவியத்தை உங்களுடைய கருத்தில் அர்ப்பணித்திருக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டவராகிய தேவனுடைய வருகையில் கத்தாவே நாங்கள் பாவ மன்னிப்பையின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொண்டு பரலோகத்தில் எனக்கு ஒரு இடம் உண்டு என்ற அந்த சந்தோஷத்தோடு மகிழ்ச்சியோடு நாங்கள் கடந்து செல்ல வாழ்க்கை நடத்த கர்த்தர் எங்களுக்கு உதவி செய்ததுக்காய் ஸ்தோத்ரம் இந்த ஆராதனையிலே கண்டு ப கண்டு கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி கலந்து கொண்ட ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவராகி தேவன் தொடர்ந்து ஆசிர்வதிங்க வருக நாட்களிலும் கூட கத்தாவே ஆரணியிலே வந்து பங்கு பெறாதவர்களையும் பங்கு பெறுவதற்கு தேவன் ஒவ்வொரு சமயங்களிலும் தேவன் உதவி செய்ய வேண்டுமா நாங்கள் செபிக்கிறோம் எல்லா துதி கன மகியம் எல்லாம் ஒருவருக்கு செலுத்துகிறோம் மாறாது இயேசுவின் நாமத்தில் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் தேவனுடைய ஆசிர்வதத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்தனுடைய கிருபை பிதாவுடைய அன்பு பரிசுத்த ஆவியினுடைய ஐக்கியம் நம் அனைவரோடும் இன்றும் இன்றும் சதா காலமும் நம்மோடு நினைத்திருப்பதாக ஆமேன் என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி என் முழுவல்லமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி அவர் செய்த சகல பக்காரங்களையும் வருவாதே ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தர் உங்களை யாவரையும் ஆசிர்வதிப்பாராக